ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കമോൺ ചിൽഡ്രൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ റേഷ്യോ അംശബന്ധം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ രണ്ട് പെൻസിലുകൾ ചെറുതിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വലതിൻ്റെ നീളം ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് വലതിൻ്റെയും ചെറുതിൻ്റെയും നീളങ്ങൾ എന്ത് അംശബന്ധത്തിലാണ് ഓഫ് ടു പെൻസിൽസ് ദ ഷോർട്ടർ ഈസ് ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോങ്ങർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ ആൻഡ് ലോങ്ങർ പെൻസിൽ ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വലിയ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെയും വലിയ പെൻസിലിൻ്റെയും നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് അപ്പം എന്തിൻ്റെ നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ പെൻസിലിൻ്റെയും അതുപോലെ ലാർജ് പെൻസിലിൻ്റെയും നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് അപ്പം ഇവിടെ സ്മോൾ ഇസ് ടു ലാർജ് എന്ന് പറയുമ്പം ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം ആറാണ് ഇസ് ടു വലിയ പെൻസിലിൻ്റെ നീളം ഉണ്ട് ഒമ്പതാണ് ഇനി ഈ ഒരു അംശബന്ധം എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് ഏറ്റവും ലഘുവായ പൂർണ്ണ സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ വേണേൽ എഴുതാൻ അപ്പം ആറ് ഇസ് ടു ഒമ്പതിന് ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ച രൂപം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിലും മൂന്ന് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് പൊതുഘടകമാണ് രണ്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ രണ്ട് ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇനി ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്നിനെ ഇനി ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചെറിയ പെൻസിലും വലിയ പെൻസിലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളും നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികളിലെയും പെൺകുട്ടികളിലെയും എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ദർ ആർ വൺ ട്വൻറ്റി ബോയ്സ് ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഗേൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗേൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ബോയ്സ് ടു ഗേൾസ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കാണാം എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി പോവും ആറ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഇരുപത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ പോവാ സെവൻ സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഈ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു സെവനെ ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് ഇസ് ടു സെവൻ ആണ് ബോയ്സ് ടു ഗേൾസ് റേഷ്യോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നയൻറ്റി സിക്സ് വുമൻ ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മെൻ അറ്റൻഡ് എ മീറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വുമൻ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സ്ത്രീകളും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പുരുഷന്മാരും പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റാറും പുരുഷന്മാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലുമാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആകെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈസ് ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനെയും ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഘൂകരിച്ച രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ എട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് പോവും പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണെങ്കിലോ എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് പോവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു പതിനെട്ടിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കിക്കൂടെ രണ്ടു കൊണ്ട് അരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും പന്ത്രണ്ടിനെയും പതിനെട്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ടു നയൻ ആയി അല്ലേ ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും വീണ്ടും ലഘൂകരിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ഈസ് ടു നയനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യു
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ കാരണം അംശബന്ധം പറയുമ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിനൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും ഞാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതെന്തായി മാറി മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടായി മാറി അല്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പം അത് നാല് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടായി മാറി അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചെയ്തവും വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ചെയ്ത അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ നാലുകൊണ്ട് നാല് ബൈ നാലുകൊണ്ട് അതായത് അംശവും ചെയ്തും നാലുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒന്ന് ബൈ നാലിനെയോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അല്ലേ അംശവും ചെയ്തും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പം മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ അംശത്തെയും ചെയ്തത്തെയും നാലുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പം നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റാം മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചേർന്നതല്ലേ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ലഘൂകരിച്ചു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു നാലായി മാറുമല്ലോ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ചെയ്ത ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ലഘൂകരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനെയും നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനെയും അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും നമ്മൾ വൺ ബൈ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആയി മാറും ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആറ് കിണ്ണം അരിക്ക് രണ്ട് കിണ്ണം ഉഴുന്ന് എന്നതാണ് കണക്ക് ഒമ്പത് കിണ്ണം അരിയെടുത്താൽ എത്ര കിണ്ണം ഉഴുന്നെടുക്കണം ഫുഡ് സിക്സ് കപ്സ് ഓഫ് റൈസ് ടു കപ്സ് ഓഫ് ഉരാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു മേക്ക് ദോശ ഹൗ മെനി കപ്സ് ഓഫ് ഉരാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്ത് നയൻ കപ്സ് ഓഫ് റൈസ് ആറ് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് കപ്പ് അരിക്ക് എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ആറ് കപ്പ് അരിക്ക് എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണം രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അംശബന്ധത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണെങ്കിലോ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണം ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് മതി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒമ്പത് കപ്പ് അരിക്ക് എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കപ്പ് അരി എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്നിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് കപ്പ് അരിക്ക് എത്ര കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണ്ടി വരും മൂന്ന് കപ്പ് അതായത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് മതിയെങ്കിൽ ഒമ്പത് കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അതായത് മൂന്ന് കപ്പ് ഉഴുന്ന് വേണ്ടി വരും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നിസാറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുവര് തേക്കുന്നതിന് സിമെൻറ്റും മണലും ഒന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിനായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചാക്ക് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വാങ്ങി എത്ര ചാക്ക് മണൽ വാങ്ങണം ടു സെറ്റ് ദ വാൾസ് ഓഫ് നിസാസ് ഹൗസ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഫ
നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് മണൽ വാങ്ങണം വീടിന് ചായം തേക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ചായത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ആണ് ചേർത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ ചായത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ചേർക്കണം ടു പെയിൻ്റ് എ ഹൗസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻ വാസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഷുഡ് ബി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ചേർക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാണ് പെയിൻറ്റും ടെർപ്പൻറ്റൈനും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇരുപത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് മൂന്നിന് ലഘൂകരിക്കാമല്ലോ മൂന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് മൂന്നുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പോകും എട്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ എട്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈ മാറി അംശബന്ധം അതായത് എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ വേണോ അതിൻ്റെ എട്ട് മടങ്ങാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈന് എട്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ വേണം എന്നല്ലേ എത്ര വേണം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈന് എട്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് വേണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിന് എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നാല് ലിറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും പെയിൻറ്റും ടെർപ്പൻറ്റൈനും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എട്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് അതായത് എത്ര ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് വേണോ അതിൻ്റെ എട്ടിലൊരു ഭാഗം മതി എന്ത് ടെർപ്പൻറ്റൈൻ ഇപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ ടെർപ്പൻറ്റൈൻ വേണം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ എട്ട് നാല് ലിറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം പതിനൊന്ന് ഈസ് ടു പത്ത് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളാണുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് ആകെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വാർഡ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ദ മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ റിഷ്യൂസ് ടെൻ ഈസ് ടു ഇലവൻ ദർ ആർ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വുമൺ ഹൗ മെനി മെൻ ആർ ദർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ പഞ്ചായത്ത് പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പതിനൊന്ന് ഇൻസ് ടു പത്താണ് ആകെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നുമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ അല്ലേ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അംശം തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പത്ത് പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആവുമ്പം ടെൻ ബൈ ഇലവൻ ഇലവൻ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ളതിന് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് എഴുതാലോ അതായത് ഇലവൻ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു അംശബന്ധത്തെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണക്കിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ടെൻ ബൈ ഇലവൻ പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ബൈ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീക്കോ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് വരും അല്ലേ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ എത്രയാ ഉത്തരം കിട്ടാ അരിച്ചു നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂവായിരത്തി പത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂവായിരത്തി പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആകെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അപ്പം സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാർ മൂവായിരത്തി പത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ ആകെ എത്ര ആ
In a school, the number of female and male teachers are in the ratio 5 is to 1. There are 6 male teachers. How many female teachers are there? No go. One school le, sthrigalam purushan marun thamala lamsha mandra nida. Atya bagiril sthrigalam purushan marun thamala lamsha mandra. Anje isto naangne parne thinda. Purushan mar na arinda aru beeran. Angne engil sthrigal atra beeran thanda naana chodya. Alle. Pengena jiyam. No go. One purushan na anje sthri na lana ibrita lamsha mandra. One aala purushan na engil anje ber sthrigal ana. Ibrita purushan mar aru beeran. Oral three anak lain dan dia anjerti anak. Angin yang anak itu aru berpulsen mara anak itu. Itras Sri Galan daum aru ini anjerti. Sri Galan orang ini bom. Itras berana aru into anjer. Aru ini anjer macam mana? Five is to one ini adalah anak Sri Purusha anu bawa. Angin yang anak itu aru berpulsen mara anak itu Sri Galan terapi ini daum aru ini anjer macam mana? முப்பது பேரான இப்பிட ச்திரிகளுல்லது பாக்கி போஷ்சின்ஸ் நம் காடித்த கலாஸ்ரில் டிஸ்குசியாம் தாங்கி புர் வாஷ்கத்த வீடியோ இனியும் வீடியோஸ் காண்ந்தனாய் சானல் சப்ஸ்கரைப் சியோ